大家好，我是毛毛，欢迎来到我的美食频道。圣诞节就要到了，今天我们来做一个应景的红丝绒蛋糕卷。这款蛋糕卷应该说是手绘蛋糕卷的基础款。我会在里面呢强调很多的细节和一些技巧，所以看完视频就可以开始做起来，自己自由发挥。首先做这种蛋糕卷，因为会涉及到面糊的调色，所以提前准备好所有的原材料和工具是非常重要的。常见原料之外，还用到了红丝绒液、抹茶粉和一点点的白色素。我用的是2 8八乘二十的烤盘，然后带画圈的这种 A4 纸打印纸一张，网上勾勾一下就可以。那咱就开始操作吧。首先，我们将75克的牛奶。五十五克的色拉油混合均匀，这一步也叫做卤化。任何一个成功的七分类蛋糕都是从充分卤化开始的，两者搅拌到这样浑浊、看不见油分子的状态即可。然后塞入八十五克的低筋面粉，搅拌到大致均匀即可。因为一会儿加完蛋黄还得继续搅拌。所以这里只要大概拌到开不到干粉就可以了。来分离蛋白跟蛋黄，鸡蛋要用新鲜的，这样蛋黄比较完整，也好分离。蛋黄会影响蛋白的打发，所以万一蛋白中掉进去了很多蛋黄，要记得想办法弄出来。蛋白放入冰箱冷藏。然后我们把蛋黄面糊搅拌顺滑。很多地方会说不要画圈搅拌，其实这个不是重点，重点是要顺滑。低筋面粉不会因为你多搅几下就会变成高筋面粉了，所以放心好了。因为我们要在表面画上圆点。所以我们称出两份小面糊，一大勺差不多了。我给大家称了一下，也就十克左右。然后大的加入红丝绒，小的缝中加入一点白色素和抹茶。加一点白色素会让这个白色的面糊更加好看一点，更加偏白一点。两克的抹茶粉用十克的热水溶解，加入面糊当中。最后，大量的面糊，我们加入十克的红丝绒液，也可以用甜菜根粉、红曲粉或者红色素来代替，搅拌均匀。现在颜色看着有点阴啊，一会儿跟蛋白搅拌好就非常漂亮了。七分类的蛋糕组织好的话，蛋黄糊的浓稠度是非常关键的。如果太稠的话，会比较结实，口感就没那么松软。接下来，我们来取出冷藏好的蛋白，先用高速把粘连的蛋白打散，打发到表面布满大气泡的时候，加入二分之一的砂糖，然后调回到中数，打发到湿性发泡，就是划过去有痕迹。加入余下的二分之一的砂糖，打发蛋白的时候，可以把盆开做一个时钟，打蛋头就放在七八点钟的位置，然后左手拽盆，这样有规律的搅打，打进去的空气也会更加的均匀。最后呢，打蛋器调到低速，要记得整理一下蛋白。我们来看一下最后蛋白的状态。注意不同的检查方法，拉出来的分是不同的哦，所以不要一味的看有些视频说的一定要达到软接分或者硬分，分的软硬跟你检查的方式是直接相关的，所以记得注意一下你的手法跟你拉出来的分的软硬度，一定要结合着来看。我们先取一点点到刚才两份小的白色绿色灭糊中。搅拌均匀。这里的手绘图案比较简单，就是白色跟绿色的点
，如果是用来画雪人啊、画圣诞老人这种比较复杂的画，这个七分灭壶是不稳定的，所以我们会用别的灭壶来代替。大家记得关注我的下几期的视频。我们把它装入标画袋。取上烤牌，开始挤圆点。按照图案挤上白色的圆点，然后再在两行白色的圆点当中挤上绿色的抹茶的圆点。挤好之后，先放入一百八十度的烤箱中烘烤两分钟。烘烤的时候，我们把刚才的红丝绒的灭壶跟蛋白呢，重新要给它搅拌到顺滑。这是一个新手非常容易忽略的细节，也是非常重要的，因为你蛋白放在那儿，它就会变得非常的粗糙，所以你需要把它继续搅拌一下，把它搅拌到顺滑之后，再去跟蛋黄糊翻拌。这样的话，你最后出来，不管你是做蛋糕卷还是戚风蛋糕，它的组织呢才会比较细腻。先取一部分跟这个红丝绒蛋黄糊搅拌均匀。把它的浓稠度给它增加一点，这样的话才跟蛋白呢更好的翻拌均匀。翻拌的时候从两点钟进八点钟出，一定要抄底翻拌。这样的话，你翻拌的次数会少，这样的话消泡的几率也会降低。所以说一定要这样把它翻拌到最后细腻顺滑的状态。倒一点灭火到标花袋当中，取出烤好的圆点，把灭火挤在圆点的周围。这样做的目的是为了防止有气泡在圆点周围产生，让整个蛋糕卷的表面更加好看。所以这一步是，呃，不是多此一举，这一步是非常有必要的。多的灭糊可以回收到大量的灭糊当中，翻拌均匀之后，我们把它铺在刚才挤好的圆点上面。因为圆点已经烤的稍微变硬了，所以这样铺是不用担心会把圆点破坏的。把表面刮平整之后，这个表面因为我们是做反卷，所以说表面不用太平整。但是我一般习惯性的都会把它刮平整一点，然后就进入开始烘烤，一百八十度烘烤二十分钟左右，到表面微微上色即可。任何蛋糕烘烤是非常重要的，所以说自己最好要派别好自己烤箱的温度，以时间二十分钟左右为准。一到烤架上放凉，这个纸可以重复使用，撕去这个油布的四周，让它散热。背面盖上一张油纸，把它翻过来。红绿白相间隔的带高卷的表面非常的好看。唯一不足的就是刚才有几个小洞洞，还是没有把它填满。盖上油纸，让蛋糕卷慢慢的放凉。同时呢，我们来打发一点淡奶油， 200百克淡奶油中加入15克的砂糖，用打蛋器均速的把它打发到硬挺即可。蛋糕卷温温的时候就可以开始卷了。卷的时候呢，先斜切去两边，这样的话卷出来的形状就是那个凹字形才会更好看。把两边都这样斜切掉，蛋糕卷的正面放在那放凉的时候，你也不会掉皮啊什么的。然后我们把它翻过来，在正面涂上刚才打发好的淡奶油。淡奶油涂的话没有什么技巧，你就把它都铺上，然后把中间大概三分之一处的地方把淡奶油把它垒高一点，这样的话才可以撑起整个蛋糕卷的中心。卷的时候呢，借助擀面杖，把擀面杖放在油脂的下端，把它带高卷先提起来，这样三分之一处先折进去，然后再这样一手把它拉过来。不熟练的话可以慢慢卷，没关系，只要带高卷就是那个组织好的话，你可以卷起来，你再摊开来再卷，它都不会裂的。两头补上一些奶油，这样切面会更好看。我们把两端给它切去。这样一条蛋糕卷就完成了。圣诞树的绿，圣诞红的浓郁，配上雪人的白色，这三种颜色结合在一起的蛋糕卷，真是非常让人赏心悦目，也非常适合在圣诞节的时候烤上一条。
，感觉就是圣诞节的官方配色。那做上一条，放上美美的包装，送给你的朋友，相信他一定会非常的开心。那我是毛毛，希望你喜欢这期的戴高觉视频。如果有任何问题的话，记得在底下留言。我们下次美食视频再见。